আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি দেবানিক মিত্র ইন্টেলিজেন্স একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি হিস্ট্রির উপরে কোনো লেকচার আনতে পারিনি আমি তার জন্যই প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী তো খুব দ্রুত আমি এবারে মিডিয়াল হিস্ট্রির যে সিরিজ চালু করেছিলাম সেটা শেষ করে দেবো প্রায় শেষের পর্যায়ে আমরা এসেই গেছি হুমায়ুন অব্দি আমাদের হয়েছিল তো অলরেডি আমাদের হুমায়ুন অব্দি লেকচার কমপ্লিট ছিল আপনারা প্লেলিস্ট অবশ্যই দেখে নেবেন আজকে আমরা পরবর্তী টপিক পড়ব সুরি ডাইনেস্টি মেডেভেল হিস্ট্রির যে নেক্সট টপিক আমরা আজকে পড়ব সেটা হচ্ছে শের শাহের সুরি ডাইনেস্টি তো লেকচার অবশ্যই শুরু করব তার আগে বলে দিই আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কের মাধ্যমে যার ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব তো এখানে শুরু হবে শের শাহ সুরি যার পুরো পুরি বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করব অবশ্যই আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন প্রতিটি কোয়েশ্চেন কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যা পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শেষ শাশুড়ি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ডায়নেস্টি যার সমস্ত মধ্যেকার প্রচণ্ড পরিমাণে কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করা হয় এবং সেগুলো থেকেই আজকে আমি পুরোপুরিভাবে তুলে ধরেছি আজকের এই টপিকটা তো শের শাহ সুরি যিনি সুরি ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা পনেরোশো চল্লিশ থেকে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ অব্দি তিনি রুল করেন ভারতবর্ষের দিল্লি সুলতান দিল্লি সিংহাসনে আফগান রুলার ছিলেন শেরখান একজন সাধারণ যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ড বলি তাহলে শের শাহের সাধারণত যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সামান্য একজন জায়গিরদারের পুত্র ছিলেন শের শাহ কিন্তু একজন সাধারণ জায়গিরদারের পুত্র হয়েও তিনি যে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন তার জন্য তার যে প্রতিভা বিচক্ষণতা এবং বাহুবল এই তিনটেকে ভীষণভাবে প্রশংসা যোগ্য সেটা প্রশংসা করা হয় তার এই তিনটের বাহুবলে বিচক্ষণতা এবং প্রতিভার দরুণই তিনি তার ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমেও বিভিন্ন ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমেও দিল্লি সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন বন্ধুরা শের খানের প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ খান প্রচুরবার এই কোয়েশ্চেনটা এসছে বিভিন্ন সরকারি কম্পিটিভ কম্পিটিটিভ এক্সামে এসছে যে শের খানের প্রকৃত নাম কি তো শের খানের প্রকৃত নাম হবে ফরিদ খান তিনি বিহারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন তার নাম শের খান রাখা হলো কথিত আছে যে তিনি একটি বাক্যে একা হত্যা করেছিলেন এতটাই তিনি বাহাদুর ছিলেন তাই তার নাম রাখা হয়েছিল শের খান শের খান বিহারের সুলতান বাহার খান লোহানি বাহার খান লোহানি ইনি ছিলেন বিহারের সুলতান তার অধীনে তিনি কাজ করতেন কর্মরত ছিলেন শের খান মৃত্যুর আগে বাহার খান লোহানি বলতে গেলে ম্যাক্সিমাম যে পাওয়ারটা সেটা শের খানের হাতেই দিয়ে গেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক অভিভাবকত্ব তোমায় দেওয়া হলো এরই সাথে সাথে বিহারের আনঅফিসিয়াল যত পাওয়ার তাও তোমার হাতেই রইল বলতে গেলে বিহারের আনঅফিসিয়াল স্টেটসম্যান কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন শের খান নিজে এবং সেটা বাহার খান লোদির লোহানির বেঁচে থাকাকালীনই তো বাহার খান লোহানির মৃত্যুর পর পুত্র জালাল খান বাহার খান লোহানির যিনি পুত্র জালাল খান জালাল খানের অভিভাবক হিসেবে শের খান নিযুক্ত হন এই সময় চুনার ফোর্টের যে অধিপতি তাজ খান চুনার ফোর্টের অধিপতি তার মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নী লর্ড মালিকাকে শের শাহ বিবাহ করেন শের শাহের পত্নী পত্নীর নাম কি এটাও প্রচুরবার কোয়েশ্চেনে সরকারি চাকরির বহু কোয়েশ্চেনে এসএসসির কোয়েশ্চেনে আপনার সিভিল সার্ভিসের এক্সামে প্রচুরবার এই কোয়েশ্চেনটা এসছে যে লর্ড মালিকাকে শের শাহের পত্নীর নাম কি তো ডেফিনেটলি তার উত্তর হবে লর্ড মালিকা হচ্ছে শের শাহের পত্নী বিবাহ করেন বিধবা পত্নী লর্ড মালিকাকে তো শের খান যখন লর্ড মালিকাকে বিবাহ করেন যথারীতি লর্ড মালিকার যত সম্পত্তি তার অধিকারী শের শাহ হন এতে কি হয় শের শাহ পুরোপুরিভাবে একেই তো তিনি বিহারের আনঅফিসিয়াল পাওয়ারফুল একটা পার্সন হয়ে উঠেছিলেন তারই সাথে সাথে চুনার ফোর্ট ক্যাপচার করা থেকে শুরু করে লর্ড মালিকার সমস্ত এই তাজ খানের সমস্ত ঐশ্বর্য সম্পত্তি সবই তিনি হস্তগত করেন এর ফলে শের শাহের যে ক্ষমতা এটা এতটাই বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে আমির ওমরাওরা তারই আমির ওমরাওরা বিভিন্নভাবে হিংসায় জ্বলতে থাকলেন ঈর্ষান্বিত হতে থাকলেন জালাল খান ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন যে তার আর ক্ষমতা খুব বেশি দিন নেই শের খান খুব মানে পুরোপুরিভাবেই সমস্ত ক্ষমতাকে দক্ষ একদমই দখল করে নিয়েছে সেই জন্য জালাল খান কি করেন বাল বাগ সেই সময় তৎকালীন বাংলার যিনি সুলতান ছিলেন মামুদ শাহ তার সাথে মিলিত হয়ে ডাইরেক্ট শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন যুদ্ধ অভিযানে লেগে পড়েন যখন জালাল খান এবং বাংলার সুলতান মামুদ শাহ দুজনে মিলে যৌথভাবে শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধ করেন তখন সেই যুদ্ধে শের খান পুরোপুরিভাবে তাদেরকে পরাজিত করে সম্পূর্ণ পরিমাণে জয়লাভ করে 
এই যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় সুরজগড়ের যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত খুব ভালোভাবে এগুলোকে কিন্তু আমাদের নোট করতে হবে কারণ এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে অবজেক্টিভ তৈরি হয় সরকারি চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুরজগড়ের যুদ্ধে শেরশাহ তাদেরকে পুরোপুরিভাবে পরাজিত করলেন এবং তাদেরকে জালাল খান এবং বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করার সাথে সাথেই পুরোপুরিভাবে স্বাধীন নরপতি হিসেবে নিজেকে তিনি ঘোষণা করলেন বিহারের স্বাধীন নরপতি হিসেবে শুধু বিহার নয় বাংলারও কিছুটা অংশ যেমন আমি এর আগের দিন হুমায়ুন যখন পড়েছিলাম তখনই আমি কিছুটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে গৌড়েরও কিছুটা পার্ট তিনি ক্যাপচার করে নিয়েছিলেন শেরখান এরপর কি হলো তার নেক্সট যে সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষটা বাদে একদম ডাইরেক্ট দিল্লির মুঘল শাসক হুমায়ুনের সাথে আমি হুমায়ুন সিরিজে বলেছি হুমায়ুন কথার অর্থ যে সৌভাগ্যবান কিন্তু বাস্তবে হুমায়ুনের মতন দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি মনে হয় ইতিহাসের পাতায় দেখলে খুব কমই আছে তো হুমায়ুনকে প্রচুর স্ট্রাগেল করতে হয় শের শাহের এগেনস্টে প্রচুর মুভমেন্ট করতে হয় এবং শের শাহ চৌসা এবং কনৌজ দুটো যুদ্ধেই হুমায়ুনকে পরাজিত করে হুমায়ুনের দুবারের যুদ্ধের প্রয়াসই কিন্তু ব্যর্থ হয় চৌসার যুদ্ধে মুঘল শাসককে পরাজিত করার পর তিনি নিজের নাম কি করলেন শের খানের জায়গায় শের শাহ শের শাহ উপাধি নিজেই নিজেকে দিলেন এবং শের শাহ উপাধি ধারণ করে নিজের নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালু করেছিলেন দেখুন শের শাহ কিন্তু শুধু একজন রুলারই ছিলেন না তিনি কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবতেন আমরা এখন পড়ব আস্তে আস্তে যে শের শাহের প্রচুর প্রচুর সংস্করণ ঘটিয়েছিলেন প্রচুর উন্নতি করে করেছিলেন তার রাজত্বকালে প্রজাদের জন্য অনেক কিছু ভাবতেন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য প্রথমত তিনি প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য যথেষ্ট আলোকপাত করেছিলেন দ্বিতীয়ত হিন্দু মুসলমানকে তিনি কখন পৃথক করেননি মানে সাম্প্রদায়িক নীতি তিনি একদমই গ্রহণ করেননি তিনি এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন এবং হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে একটা শাসন ব্যবস্থা সুন্দর শাসন ব্যবস্থা তৈরির পক্ষপাতি ছিলেন শেষ সাগের সময় যে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা যে তিনি প্রথমত তো জমিদারি প্রথা পুরোপুরিভাবে ব্যান করেছিলেন বিলুপ্তি করেছিলেন কৃষকদের তিনি কাবুলিয়ত এবং পাটটা প্রদান করেছিলেন এই কোয়েশ্চেনটা জানি না কতবার যে কোনো সরকারি এক্সামের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি এক্সামের ক্ষেত্রে না যে কোনো হিস্ট্রির সাবজেক্টে যে কোনো লেভেলের পরীক্ষাতে কতবার এই কোয়েশ্চেনটা আসছে তার ভাবনার বাইরে কবলিয়ত এবং পাটটা এই দুটো বিষয়ে কার আমলে কার রাজত্বকালে চালু হয়েছিল তাহলে ডেফিনেটলি অ্যান্সার হবে শের শহরের আমলে কবলিয়ত এবং পাটটা চালু হয় এবার কবলিয়ত এবং পাটটা কি প্রথমত এই কবলিয়ত এবং পাটটা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থা যেমন আগের চেয়ে একটু ভালো হলো অনেক ভালো হলো দ্বিতীয়ত জমিদার প্রথা না থাকার ফলে জমির উপরে ডাইরেক্ট যে অধিকার সেটা কৃষকের হলো তৃতীয়ত কাবুলিয়ত কথার অর্থ হলো কৃষককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে যে পরিমাণ ট্যাক্সটা দিতে হবে সেটা কি পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে তার একটা নির্দিষ্ট দলিল হচ্ছে কৃষক সরকারকে দেবে সরকারি কৃষককে দিয়েছে সেই সেই দলিলের মারফত কৃষক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স সরকারকে দেবে যে দলিলের মাধ্যমে এই ট্যাক্সটা কৃষক সরকারকে দেবে তাকেই বলা হতো পাট কাবুলিয়াত আর পাটটা হলো সেই দলিল যে দলিলের মাধ্যমে কৃষককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এবং সেই জমিটার এক্সাক্ট প্রকৃত পরিমাণ কতটা সেটা একটা উল্লেখ করা থাকবে সেই একটা পদ্ধতি হলো পাটটা মানে এই পাটটা যেটা আমরা আজকে দিন দেখি বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন রিফিউজিদের বিভিন্ন গরিব মানুষদেরকে দেয় সেই পদ্ধতি কত বছর আগে প্রায় পাঁচশো বছর আগে শের শাহ চালু করেছিলেন এর থেকে বলা যায় যে শের শাহের রাজত্বকালটা কত উন্নত ছিল তাহলে কবলিয়ত এবং পাটটা আশা করি বন্ধুরা আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না বুঝতে কবলিয়ত হচ্ছে সেই ধরনের এক্সাক্ট কাগজ বা রেকর্ড যার মাধ্যমে কৃষক সরকারকে ট্যাক্স দেবে আর পাটটা হচ্ছে সেই ধরনের রেকর্ড যার মাধ্যমে সরকার কৃষককে একটা এক্সাক্ট পরিমাণ জমি দেবে তো উৎপাদনের ওয়ান থার্ড যেটা প্রশ্নে আসে যে কত পরিমাণ শেষ সাহায্য রাজত্বকালে কত পরিমাণ ট্যাক্স না হতো রাজস্ব না হতো তাহলে ডেফিনেটলি অ্যান্সার হবে উৎপাদনের ওয়ান থার্ড যা উৎপাদন কৃষকেরা করত তার তিন ভাগের এক ভাগ সরকার সরাসরি আদায় আদায় করত মাঝখানে কোনো মিডিলম্যান নেই কারণ আমি আগেই বলেছি জমিদারি প্রথা সম্পূর্ণ তিনি বিলুপ্ত করেছিলেন শের শাহ সিকান্দারি গজ নামক এক পরিমাপের পদ্ধতি করেছিল মানে জমি পরিমাপ অ্যাকচুয়ালি সিকান্দারি গজ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে জমি পরিমাপ বিষয়ের একটা পদ্ধতি সিকান্দারি গজ যে পরিমাপ পদ্ধতি সেটাকে তিনি চালু করেছিলেন যদিও সিকান্দারি গজ পরিমাপটা কিন্তু চালু করেছিলেন মানে সৃষ্টি করেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন সিকান্দার লোদি আমার প্লে লিস্টে গিয়ে অবশ্যই লোদি ডাইনেস্টি নিয়ে 
পড়বেন লেদুদিন এনএসটি নিয়ে আমার পুরোপুরি কমপ্লিট ভিডিও আছে যেখানে আমি পুরোপুরিভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তো সিকান্দার নদীর সিকান্দারি গজ যে সিস্টেম জমি পরিমাপের যে সিস্টেম তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেটাকে পুনরায় শেষাও চালু করেছিলেন শেষের আমলে জমিকে তিনটে ভাগে শেষাও ভাগ করেছিলেন একটা হচ্ছে ভালো একটা হচ্ছে মাঝারি আর একটা হচ্ছে বঞ্জার বা মন্দ জমি এই তিনটে জমি মানে তিনটে কোয়ালিটি থেকে জমিকে বিভক্ত করে এবার সেই জমির উপরে যে উৎপাদনশীলতা তার উপর ভিত্তি করে তিনি রাজস্বের পরিমাণ স্থির করেছিলেন এটা একটা খুব ভালো গুড সাইন ছিল ফলে যার মাঝারি জমি হক থাকবে তার যদি উৎপাদনশীলতা স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি হবে না মাঝামাঝি মোটামুটি হবে তাহলে সে বেশি ট্যাক্স দিতে পারবে না তার সে সেই অনুযায়ী ট্যাক্স দেবে যে খুব ভালো উৎপাদন করছে তাকে বেশি ট্যাক্স দিতে হবে আর যে মোটে করতে পারছে না সে দেবে না তো এটা একটা খুব ভালো সিস্টেম ছিল তার যার ফলে কৃষকেরাও সেই সময় শেষ সাহের আমলে খুব ভালো হ্যাপি ছিল চৌধুরী মোকাদ্দম আমিন প্রমুখ কর্মচারীরা বিভিন্ন ট্যাক্স কালেক্ট করতেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে সকল প্রকার যত ইললিগাল এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাক্স ছিল তা সব কিছু কিন্তু শেষ সহ সময় শেষ সহ তুলে দিয়েছিলেন এই কোয়েশ্চেনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রুপিয়া নামক তিনি রূপোর মুদ্রা এবং দাম নামক তিনি তামার মুদ্রা চালু করেছিলেন দাম নামক তামার মুদ্রা এবং রুপিয়া নামক রূপোর মুদ্রা রুপিয়ার রুপিয়া নামক মুদ্রার প্রবর্তন কে করেছিলেন কে চালু করেছিলেন রুপিয়া নামক মুদ্রা এই কোয়েশ্চেনটা প্রচুরবার এসছে কোয়েশ্চেনে তো ডেফিনেটলি এর উত্তর হবে শেষ সহ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দেখুন বন্ধুরা শেষ সাহুকে নিয়ে যদি আলোচনা করি না পুরো পুরি তার আলোচনার মধ্যে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন মাত্র পাঁচ বছর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তিনি রাজত্বকাল তার পনেরোশো চল্লিশ থেকে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ এই পাঁচ বছরে তিনি কিন্তু প্রচুর কাজ করেছেন প্রচুর উন্নতি ঘটিয়েছেন তার রাজত্বকালে তার সাম্রাজ্যের অংশে তো সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তিনি কি করেছিলেন শেষ সাহু ঠিক করেছিলেন যে সাম্রাজ্যকে অনুভব করেছিলেন যে সাম্রাজ্যকে যদি বৃদ্ধি করতে হয় সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করতে গেলে আমার কমিউনিকেশনটাকে মজবুত করতে হবে এবং কমিউনিকেশন তখন মজবুত হবে যখন আমার সড়ক পথ খুব ভালো হবে তো সেই জন্য তিনি কি করেছিলেন সড়ক পথের দিকে বিশেষভাবে ধ্যান দিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একদম সিন্ধু মানে পাকিস্তানে আজকে যে এরিয়াটা পড়ে সেই অবধি চোদ্দোশো মাইল তিনি একটি সুদীর্ঘ পুরোপুরি একটা পুরো পূর্ব থেকে এরকমভাবে পুরো পশ্চিম পুরো একদম ভারতকে মাঝ বরাবর কেটে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অবধি চোদ্দোশো মাইলের একটি তিনি পথ তৈরি করেছিলেন যে পথটি বা যে রাস্তাটির নাম হচ্ছে বর্তমানে আমরা জানি গ্র্যান্ড টাঙ্ক রোড আর বিশেষ করে যারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী কলকাতার অধিবাসী বিশেষ করে তারা সবাই জানে জিটি রোডের সম্বন্ধে সবাই জানে জিটি রোড যাকে বলা হয় শর্টে জিটি রোড গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড সেটা শেষ সাহেরই তৈরি হয়েছিল শেষ সাহি তৈরি করেছিলেন এই গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড যার আরও দু তিনটে নাম আছে যেগুলি কি এক হচ্ছে বাদশাহী সড়ক এক হচ্ছে সড়কি আজম আর এটা হচ্ছে উত্তর পথ তাহলে সড়কি আজম উত্তর পথ এবং বাদশাহী সড়ক এই তিন ধরনের নাম একই রাস্তার উপরে দেওয়া হয়েছিল তাহলে কোয়েশ্চেনে যদি কোনো সময় যদি বলা হয় বাদশাহী সড়ক বা সড়কি আজম বা উত্তর পথ নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে তাহলে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডে রোডের সাথেই এই তিনটে নাম রিলেটেড হবে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি সতেরোশোটি সরাইখানা দেশ জুড়ে চালু করেছিলেন যেখানে খাদ্য এবং বিশ্রামের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা খুবই প্রশংসনীয় ছিল পুরানা কিলার নির্মাণের কাজ যেটা পুরানা কিলার নির্মাণ আমরা সবাই জানি হুমায়ুন করেছিলেন শুরু করেছিলেন হুমায়ুন কিন্তু তা কমপ্লিট করেছিলেন সেই পুরানা কিলার যে নির্মাণ কাজ তা কমপ্লিট করেছিলেন শেষ সাহুর আমলে তাহলে কোয়েশ্চেন যদি হয় যে কখনো পুরানা কিলার নির্মাণ কে করেছিলেন তাহলে ডেফিনেটলি অ্যান্সার হবে হুমায়ুন কিন্তু যদি বলা হয় যে পুরানা কিলার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন কে তাহলে সেটা উত্তর হবে শেষ শাহ সেখানে যদি হুমায়ুন আপনারা দিয়ে আসেন তাহলে অ্যান্সারটা ভুল হবে ডাক বিভাগ এবং গুপ্তচর ব্যবস্থাকে তিনি এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এটা ডাক বিভাগ হবে পোস্টাল যে সিস্টেম সেই এটা শেষ শাহের আমলে খুব পরিমাণে উন্নত হয় ডাক ব্যবস্থা গুপ্তচর ব্যবস্থা স্পাই সিস্টেম খুব পরিমাণে উন্নতি হয় যার দিকে তিনি বিশেষভাবে ধ্যান দিয়েছিলেন শের শাহের শাসন কার্য জন্য সুবিধার জন্য সাতচল্লিশটি সরকারে তিনি বিভক্ত করেছিলেন তার টোটাল সাম্রাজ্যটাকে এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শের শাহের যত কিছু আছে তার মধ্যে তার এই শাসন সংক্রান্ত যে বিষয়টা এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট জানার ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট শের শাহ তার শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তার যে টোটাল সাম্রাজ্যটা সেটাকে সাতচল্লিশটা গভর্নমেন্টে ভাগ করেছিলেন এবার এই যে সাতচল্লিশটা গভর্নমেন্টকে তিনি ভাগ করেছিলেন এই সাতচল্লিশটা গভর্নমেন্ট আ
প্রথমে তো তার সাম্রাজ্যটাকে টোটাল সাতচল্লিশটা সরকার ডিভাইড করেছিলেন এবার প্রতিটা ডি সরকার আবার অনেকগুলো পরগনা নিয়ে তৈরি আবার অনেকগুলো পরগনা মানে আবার একটি পরগনা আবার অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে তৈরি তার মানে আমি বোঝাতে পারলাম নিশ্চয়ই একটি সরকার কয়েকটি পরগনা নিয়ে তৈরি একটি পরগনা আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরি এইভাবে উপর থেকে নিজ সিরিয়ালি তার একটা সুন্দর শাসনকার্য ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রথমেই দেখব সরকার লেভেলে কারা ছিল সরকার লেভেলে ছিল সিকদারি সিকদারান সিকদারি সিকদারান যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিদ্রোহ যে কোনো বিদ্রোহ যদি বা মুভমেন্ট যদি চালু হয় সেটাকে দমন করার ডিপার্টমেন্টটা তাদের হাতে ছিল আর কে ছিল মুন্সিফি মুন্সেফান যারা দেওয়ানি সংক্রান্ত এবং জমি জরিপ সংক্রান্ত মামলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন বা আধিকারিক ছিলেন বলা যেতে পারে তো সরকার লেভেলে বা গভর্নমেন্ট লেভেলে এই দুটো পথ খুব উল্লেখযোগ্য পথ ছিল এবার সরকার আমি বলেছি কি সরকার আবার কয়েকটি পরগনা নিয়ে তৈরি এবার কয়েকটি পরগনার মধ্যে নিয়ে তৈরি সরকার এবার এই পরগনার মধ্যে আবার কারা কারা আছে এক একটি পরগনাতে চারটে করে ডিভিশন মানে বা চারটে করে পথ এক হচ্ছে শিকদার দুই হচ্ছে মুন্সিফ তিন হচ্ছে আমিন চার হচ্ছে কানুঙ্গ শিকদার মুন্সিফ আমিন এবং কানুঙ্গ এই চারটি পথকে মিলিত করে তৈরি হতো একটা করে পরগনা এবার কতগুলো পরগনা নিয়ে আবার তৈরি হতো একটা করে গভর্নমেন্ট আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে তো শিকদারের পরগনা লেভেলে কাজ ছিল হচ্ছে সামরিক অধিকর্তার বা ডিফেন্স মিনিস্টার আজকের দিনে যেটাকে আমরা বলি সেটা বলতে পারেন মুন্সিফের কাজ ছিল ট্যাক্স কালেকশন করা রাজস্ব আদায় করা আমিনের কাজ ছিল ল্যান্ড মাপার জমি জরিপ করার কাজ ছিল আর কানুনগড় কাজ ছিল কানুনগড় কাজ ছিল জমি জরিপ এবং রাজস্ব দুটোরই কাজ আমিন শুধু জমি জরিপ করতেন কানুনগড় জমি জরিপও করতেন আবার তার সাথে সাথে সেই জমির ট্যাক্সও কালেক্ট করতেন এরপর কি পরগনা কয়েকটি সরকার একটি সরকার তৈরি হলো কয়েকটি পরগনা নিয়ে আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরি হলো একটি পরগনা তবে গ্রাম স্তরে কী থাকতো গ্রাম স্তরে থাকতো গ্রাম পঞ্চায়েত এই গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এবং গ্রাম নিয়ন্ত্রণকারী উপরের কোনো সংগঠন একে কন্ট্রোল করত না গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো নিজেদের মতনই স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্ষেত্রে কার্যক্ষেত্র পরিচালনা করত এছাড়া যে ইম্পর্টেন্ট চারটে টপিক যে চারটে মন্ত্রী শাসন শের শাহের শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য ছিল বিদ্যমান ছিল এটা আপনাদের অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে বা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দিওয়ানি উজিরাত দিওয়ানি আর্স দিওয়ানি রিসালাত এবং দিওয়ানি ইনসা দিওয়ানি উজিরাত দিওয়ানি আর্স দিওয়ানি রিসালাত এবং দিওয়ানি ইনসা এই চার প্রকারের মন্ত্রী শের শাহের শাসনকার্যে হেল্প করত এরা একদম হাই অফিসিয়াল ছিল যারা শের শাহের ডাইরেক্ট পরামর্শদাতা ছিল বলতে পারেন এছাড়া শের শাহে কি করেছিলেন সেনাবাহিনী তো ব্যাপক সংস্করণ চালিয়েছিলেন তার সেনা সেনাবাহিনী টোটাল তিনটে ভাগে ভাগ ছিল পদাতিক সৈন্য মানে যারা পায়ে হেঁটে সৈন্য ছিল অশ্বারোহী ঘোড়ার সৈন্য এবং গোলন্দাজ এই তিনটে বাহিনী নিয়ে সেনাবাহিনী তার গঠিত ছিল আলাউদ্দিন খিলজির মতন আমি মিডিয়াল হিস্ট্রিতে আলাউদ্দিন খিলজি খিলজি ডাইনেস্টি পড়েছি সেটাও আপনারা প্লে লিস্টে গিয়ে অবশ্যই দেখে নেবেন আলাউদ্দিন খিলজির আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম যে আলাউদ্দিন খিলজি প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি কি করেছিলেন সৈন্য বিভাগে দাগ এবং চেখেরা ব্যবস্থা এনেছিলেন ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এরই সাথে পারমানেন্ট যে সৈন্যবাহিনী আগে কি হতো আলাউদ্দিন খিলজির আগে পূর্বে বিভিন্ন শাসকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন লাগত তখন সৈন্য আনতেন যুদ্ধ করতেন যুদ্ধের কাজ মিটে গেলে সৈন্যকে আবার পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন সৈন্যরা গিয়ে পরবর্তীকালে চাষাবাস করত সাধারণ সিভিলিয়ানদের মতনই জীবনযাপন করত দরকার হলে আবার সৈন্য হিসেবে জয়েন করত কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজি প্রথমবার যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে পারমানেন্ট সৈন্য রাখলেন না সৈন্যের কাজ শুধু সৈন্য সামরিক সুরক্ষা দেওয়ার আর অন্য কোনো কাজ থাকবে না এবং তাদেরকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ক্যাশে মানে নগদ টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া হতো তাদের স্যালারি ছিল ক্যাশ পেমেন্ট তো এর এরপর আলাউদ্দিন খিলজি চলে যাওয়ার পর পুনরায় আবার এই সিস্টেমটা কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে শের শাহ এসে পুনরায় আলাউদ্দিন খিলজির মতন সৈন্য বিভাগে দাগ এবং চেহারা ব্যবস্থা ইন্ট্রোডিউস করেন তার সাথে ক্যাশ পেমেন্ট শুরু করেন স্যালারি হিসেবে দেওয়া এবং সামরিক কর্মচারীদেরকে তিনি দু বছর অন্তর অন্তর ট্রান্সফার করতেন শের শাহ নিজে ছিলেন একজন সুন্নি মুসলিম যিনি একজন সুন্নি মুসলিম ছিলেন কিন্তু সুন্নি মুসলিম হলেও প্রথমত তিনি জিজিয়া ট্যাক্সকে তো ক্যান্সেল করেননি কিন্তু জিজিয়া ট্যাক্সকে তিনি ক্যান্সেল না করলেও তিনি ধর্ম আচ্ছা প্রথমে তো এটা আপনাদের প্রচুরবার কোয়েশ্চেনে এসছে যে জিজিয়া ট্যাক্স প্রথম কে ইন্ট্রোডিউস করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি এটা নিয়ে আলোচনাও করেছি পূর্বে জিজিয়া ট্যাক্সের যে প্রথম প্রবর্তক তিনি হচ্ছেন 
কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবক প্রথম জিজিয়া ট্যাক্স ইম্পোজ করেন তো জিজিয়া ট্যাক্সটা হচ্ছে নন মুসলিম ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি নন মুসলিম পিলিগ্রাম ট্যাক্স তো এটা একটা নন মুসলিম ট্যাক্স মানে যারা মুসলিম নয় তাদেরকে এটা দিতে হতো বিশেষ করে হিন্দুদেরকে দিতে হতো এটা তো শেষ শাহ তার আমলে তার রাজত্বকালে জিজিয়া ট্যাক্সকে তিনি না সরালেও তিনি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি কিন্তু সেকুলার কিং ছিলেন এমনটা নয় তিনি জিজিয়া ট্যাক্স সরি সরাননি বলে যে তিনি একদমই কমিউনাল তা কিন্তু নয় তিনি একদমই হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না তার রাজত্বকালে কোনো হিন্দু বিদ্বেষী কার্যকলাপের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না বহু হিন্দুরা তার উচ্চ পদে আসীন ছিলেন বিশেষ করে তার প্রধান সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌর একজন নিজে হিন্দু ছিলেন বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় শেষ সাহের আমলে কঠোর এবং পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা ছিল খুব স্ট্রিক্ট বিচার ব্যবস্থা ছিল দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন আমিন এবং ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন কাজী এবং মীর আদাল মীর আদাল এবং কাজী এই দুটো পদ ফৌজদারি সংক্রান্ত মামলা দেখত আর দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা দেখত আমিন শের শাহ হুমায়ুনের তৈরি দিন পানহা দিন পানহা যে শহরটি হুমায়ুন তৈরি করেছিলেন তার রাজত্বকালের শুরুতে শের শাহ পুনরায় সেটাকে ক্যাপচার করে কি করলেন তার নামটাকে দিলেন শেরগড় দিন পানহা নামটা চেঞ্জ করে দিন পানহা শহরটির নাম দেখেছিলেন শেরগড় এবং যেহেতু তিনি বিহার থেকে বিলং করতেন শের শাহ তিনি একজন বিহারের আফগান রুলার ছিলেন আমরা প্রত্যেকেই জানি অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি যদি পড়ি তাহলে পাটনা যাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি পাটনার আদি নাম যেটা পাটলিপুত্র পাটলিপুত্রের যে একটা ঐতিহাসিক যে ঐতিহ্য ছিল সেটা মধ্যযুগীয়তে সভ্যতার সময় এসে কিন্তু পাটনা আস্তে আস্তে তার মান হারিয়ে ফেলেছিল দিল্লি তখন সর্বে সর্বা হয়ে উঠেছিল কিন্তু শের শাহ ক্ষমতা আসার পর পাটনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পাটনার এই সময় মর্যাদা খুব পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে শের শাহ পনেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন বলেছিলাম যে প্রথম দিকে যখন তখন তিনি দিল্লির সুলতান হননি তখন তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেননি তখন তিনি হুমায়ুনের এগেন্সটে কোনো যুদ্ধ করেননি তার আগে যখন তিনি প্রাদেশিক সিংহাসন লাভ করেছিলেন বলতে গেলে বাহার খান লোহানির দৌলতে আস্তে আস্তে যে তিনি পাওয়ার ক্যাপচার করেছিলেন বিহারের সেই সময় তিনি তার নিজের একটা উপাধি রেখেছিলেন সেই উপাধিটির নাম হচ্ছে হজরত ই আল্লাহ এটাও কিন্তু প্রচুরবার কোয়েশ্চেন এসছে যে হজরত ই আল্লাহ উপাধি কে ধারণ করেছিলেন এই ধরনের কোয়েশ্চেন অবজেক্টিভ হিসেবে প্রচুর আসে শেষ সাহু টপিকটা থেকে প্রচুর অবজেক্টিভ আস বেরিয়ে আসে তো আপনাদেরা ডেফিনেটলি ভুল করবেন না অ্যান্সার হবে শেষ সাহ প্রথম ব্যক্তি যিনি ক্ষমতা আসার পর হজরত ই আল্লাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন শের শাহ রাজত্বকালে মালব মালওয়ার চিত্তর রণথম্বর জয় করেছিলেন কিছু কিছু জায়গায় প্রিন্টিং মিস্টেক আছে একটু আপনারা একটু প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করবেন এটার সাথে একটু কম্প্রোমাইজ করে নেবেন তো শের শাহ শের শাহ রাজত্বকালে মালব মারওয়ার চিত্তর রণথম্বর ইত্যাদি জয় করেছিলেন এই প্লেসগুলো তারা তিনি জয় করেছিলেন এবং ফাইনালি পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কালিঞ্জর দখলের সময় শের শাহর মৃত্যু হয় আচ্ছা এটা একটা কোয়েশ্চেন আসে কালিঞ্জর কোথায় অবস্থিত তো আপনারা মনে রাখবেন কালিঞ্জর এমপিতে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশে কালিঞ্জর অবস্থিত মধ্যপ্রদেশের কালিঞ্জরে কালিঞ্জর দখল করার সময় কালিঞ্জর একটা অভিযানে গেছিলেন শের শাহ সেখানে কালিঞ্জর ক্যাপচারের সময় তার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয় তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইসলাম শাহ ক্ষমতাসীন হন পরবর্তী শাসক হিসেবে এবং শের শাহের সমাধি বর্তমানে বিহারের সাসারামে অবস্থিত এটা কিন্তু প্রচুরবার কোয়েশ্চেন এসছে যে শের শাহের সমাধি কোথায় তাহলে ডেফিনেটলি অ্যান্সার হবে শের শাহের সমাধি বর্তমান বিহারের সাসারামে আর তার পরবর্তী উত্তরসরি হিসেবে বসেছিলেন কে পুত্র ইসলাম ইসলাম শাহ আর একটা জিনিস যেটা আপনারা সবাই অলরেডি জেনে গেছেন এবং আমি আলোচনাটা করেওছি যে শের শাহ সুরি ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সুই ডাইনেস্টির রুল ছিল মূলত চলেছিল উনিশ পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে পনেরোশো চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন প্রায় পনেরো বছর পনেরোশো চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এই যে পিরিয়ডটা এই পিরিয়ড অব্দি দিল্লিতে সুই ডাইনেস্টির পুরোপুরিভাবে একাধিপত্য ছিল যদিও বলতে গেলে সুই ডাইনেস্টির মেন স্ট্রংয়েস্ট রুলার একজনই ছিল সেটা হচ্ছে শের শাহ তিনিই প্রতিষ্ঠাতা বলতে গেলে তার মৃত্যুর পর পরে ধীরে ধীরে একদমই সুই ডাইনেস্টি দুর্বল হয়ে পড়ে তারপরে আর মাত্র পাঁচ বছর সুই ডাইনেস্টি তাদের কাজকর্ম তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে 
এবং ফাইনালি উনিশশো সালে হুমায়ুন যে হুমায়ুন চলে গেছিল একদম পারস্যে সুদূর পারস্যে দেশ ছেড়ে শেষ সাহেব হয় শেষ সাহেব আক্রমণে সে পুনরায় ফিরে আসবে সুল ডাইনিস্টিকে হারাবে পরাজিত করে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তারপরে আমরা এরপরে আকবর ধীরে ধীরে আমরা আরও ডিপে চলে যাব মিডেভেল হিস্ট্রির শেষের দিকে এগিয়ে যাব তো আশা করি আর কয়েকটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা মিডেভেল হিস্ট্রি শেষ করব এবং এখন লাগাতার সপ্তাহে তিন দিন করে মিডেভেল হিস্ট্রি সিরিজ চলতে থাকবে যেটা মাঝে স্টপ ছিল তার জন্য আবারও দুঃখিত আমি আমি ক্ষমা প্রার্থী তো অবশ্যই আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইকটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং বিশেষ করে এই ভিডিওগুলি যারা পড়াশোনার সাথে যুক্ত যাদের বিশেষভাবে যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন যাদের ভীষণভাবে দরকার এই ভিডিওটি তাদের কাছে বেশি করে শেয়ার করুন আমার চ্যানেলকে আরও বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন 